沈先生，您到底为何要缠着我？我不是已经说过了吗？做我的契约女友。为何一定是我啊？我何德何能让您如此高看啊？除了之前说的演技好、漂亮、缺钱、好控制之外，你还很像我的一个故人。哎，故人是谁啊？前女友、女伴？那你没必要知道。你只需要签下契约。按照我的要求，做好未婚妻的本分就可。还好我这次没迟到。上个六楼还那么慢。莫小姐，我们沈总真的很有诚意，合同拟得很详细，您考虑一下。啊，这这么厚？<笑>我们沈总是一个比较细心的人。我看是个事儿多的人。女方需在必要时履行未婚妻的职责，包括一同出席活动、参加宴会、参与产品发布会等等。女方要和男方统一阵线，维护男方利益和形象，不得做任何有损男方的事情。女方要搬到男方家与其一同居住，出行起居需要提前告知对方。等等，搬家住一起？你表面上是我的未婚妻。住在一起方便你我沟通，不容易露馅儿。莫小姐，签字吧。没有钱就只能任人鱼肉。莫然，你还想不明白这个道理吗？不过，要是能通过他改变我自己的命运的话，答应我个要求，我就签。我就猜到你会说这句话，说吧。要什么？很简单，我要演你投资的那部剧。莫小姐野心不小，不过我喜欢。准了，签好字，一会儿有人来接你。衣服都脏了还耍帅呢？其实我们沈总他确实是挺多的，莫小姐以后要多多包涵。啊，上了贼船！果然是这个女人，我就说嘛，她的声音怎么这么耳熟？她现在怎么和沈玉成搞在了一起？信风哥哥，他就是这样的人。三年前他就能经常夜不归宿，现在和别人搞在一起也没什么奇怪的。其实，我到现在都不相信小冉是这样的人。你有什么不相信的？他现在来酒吧工作，就足以证明他是个随便的女人。你看，刚刚就连你都找了他的道。你再说我就走了。哎呀，好了好了，我知道你是因为开公司的事情不开心。我已经和爸爸说好了，等我一结婚，他就给你投资。谢谢你，小雪。莫然，我好不容易得来的一切，不可能再让你拿走，我绝对不会放过你。感觉如何？还行。莫小姐的反应这么平静，倒是和那些女人很不一样。哦，看来沈先生的红粉知己很多了。我也没办法，上次吃饭不就是遇到了三个倒贴的？那真是委屈沈先生了。以后你吃饭只能带我一个。恭迎恭迎总裁和夫人回家。这些人都是专门为你准备的佣人，都受过专业的训练。